ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தா செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் வயசாயிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளா நீங்க என்ன எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்ல இப்போவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்க போகணும் சொல்லுன்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணும்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலையே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தங்கரைக்கு போனாங்க அன்னைக்கு ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோகிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடானு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறவிட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோகிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்க இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் எவ்வளவு கொடுப்பீங்கங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணான் ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளித்தாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ள நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிவிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்த சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இதோ பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோகிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பெட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோகிதரும் விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ள இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணால் போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படி தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில் கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கிறதுக்கு நடையாக நடக்கிறான் கடைசியாக கேட்டான் நீ எப்போ தான் கடனை திருப்பி தரப்போகிற அதை முடிவாக சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் அப்படின்னானா அவன் அன்னைக்கு நான் ஊரில் இருக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னானா இவன் அதனால் என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊரில் இருக்க மாட்டேன் 